امور مالی اتوماتیک جهت ثبت اتوماتیک سندها در برنامه از فرم امور مالی استفاده می شود. در این فرم با انتخاب هر یک از طرق مختلف تصویه وارد نمودن مبلغ واریزی و تایید سند حسابداری به طور اتوماتیک ثبت می گردد. در قسمت بالای فرم امور مالی چنانچه گزینه چاپ رسید انتخاب شده باشد پس از ثبت سند به طور اتوماتیک سند مربوط چاپ می گردد. با انتخاب گزینه شماره و مبلغ چک ها در سند در شود، شماره و مبلغ چک ها در اسناد و گزارشات حسابداری نمایش داده می شود. در قسمت تاریخ ثبت سند، تاریخ ثبت سند حسابداری نمایش داده می شود که می توانید آن را به دلخواه تغییر دهید. بانک به بانک یا بانک به صندوق جهت انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر از این گزینه استفاده می شود. با انتخاب این گزینه و کلیک بر روی دکمه ادامه در قسمت دوم فرم بانک مبدع یعنی بانکی که مبلغ مورد نظر از آن برداشت می شود سپس بانک یا صندوق مقصد یعنی بانک یا صندوقی که مبلغ مورد نظر با آن واریز می گردد را انتخاب نمایید. با استفاده از کلیدهای ترکیبی شیف و اف 11 مانده حساب بانک مبدع و با استفاده از کلیدهای ترکیبی شیف و اف 12 مانده حساب بانک مقصد را می توانید مشاهده نمایید. در کادر مقابل مبلغ واریزی، مبلغی که باید انتقال داده شود را درج و دکمه ادامه را انتخاب کنید. در قسمت سوم فرم فقط گزینه های نقد و چک فعالند. اگر تمام یا بخشی از مبلغ به صورت نقدی واریز می گردد، در کادر مقابل نقد مبلغ را وارد نمایید. در صورت نیاز به درج چک مسافرتی، از گزینه چک مسافرتی که به صورت نمایشی استفاده نمایید. از گزینه نقد در حالت هایی که نوع حساب بانک مبدع سپرده پسنداز باشد، به علت اجازه برداشت فقط به صورت نقد یا کارت آبر بانک چون برداشت از آن نیاز به صدور دست چک ندارد، توصیه می گردد. به منظور ثبت چک صادره، با کلیک بر روی دکمه معرفی چک، فرم سند بانکی نمایش داده شده و باید مشخصات چک را وارد نمایید. برای معرفی بیش از یک چک، پس از آنکه اولین چک را ثبت نمودید، با استفاده از دکمه جدید می توانید مشخصات چک های بعدی را وارد نمایید. دکمه حذف برای حذف چک و برای اصلاح آنها با استفاده از کلیدهای قبلی و بعدی چک مورد نظر را انتخاب و اصلاح نمایید. پس از تایید فرم سند بانکی، جمع چک های وارد شده محاسبه و در کادر مقابل چک در فرم امور مالی اتوماتیک نمایش داده می شود. با استفاده از دکمه حذف چک ها می توانید از صدور چک های معرفی شده صرف نظر نمایید. پس از انجام عملیات و کلیک بر روی دکمه تایید به طور اتوماتیک سند حسابداری صادر و ثبت خواهد شد. صندوق به بانک یا صندوق به صندوق برای واریز وجه نقد موجود در صندوق به حساب بانک یا صندوق دیگر این گزینه را انتخاب نمایید. در قسمت به بانک حساب بانکی که قرار است وجه به آن واریز شود را انتخاب سپس در قسمت مبلغ واریزی مبلغ را درج نمایید. در این قسمت فقط گزینه نقد فعال است. برای واریز وجه نقد از صندوق به حساب بانک مبلغ واریزی را در کادر مقابل نقد وارد نمایید. با کلیک بر روی دکمه تایید به طور اتوماتیک از موجودی صندوق کاسه و به موجودی بانک افزوده می گردد و سند حسابداری صادر و ثبت خواهد شد. حواله طرف حساب چنانچه یکی از طرف حساب ها مبلغی را به حساب بانکی شما واریز نموده باید این گزینه را انتخاب نمایید. طرف حسابی که وچی را واریز نموده انتخاب سپس حساب بانکی را مشخص و در قسمت مبلغ واریزی مبلغ حواله شده را درج نمایید. در این قسمت فقط گزینه مبلغ حواله شده فعال است. لذا مبلغ مورد نظر را در کادر مقابل آن وارد نموده پس از انجام عملیات با انتخاب کلید تایید موجودی بانک به مبلغ مذکور افزایش یافته سند حسابداری صادر 
و ثبت خواهد شد. دریافت طرف حساب این گزینه جهت ثبت دریافت بدهی از طرف حساب ها استفاده می شود. با انتخاب آن، در قسمت دوم، طرف حسابی که وچ از وی دریافت کرده اید را مشخص و در کادر مبلغ دریافتی، مبلغ را درج نمایید. با کلیک بر روی دکمه سابقه مشتری یا فشردن کلید افس از صفحه کلید می توانید سابقه مشتری از لحاظ بدهکاری یا بسانکاری را مشاهده نمایید. در قسمت سوم فرم امور مالی اتوماتیک گزینه های نقد، چک و تخفیف فعالند. اگر تمام یا بخشی از مبلغ دریافتی به صورت نقد تصفیه می گردد، آن را در کادر نقد وارد نموده، سپس صندوق مورد نظر را از لیست صندوق ها انتخاب نمایید. در صورت دریافت چک مسافرتی، از گزینه چک مسافرتی استفاده نمایید. برای تعریف چک، بر روی دکمه معرفی چک کلیک نمایید. در قسمت تخفیف، مبلغ تخفیف را وارد نموده و پس از انجام عملیات، با کلیک بر روی دکمه تایید از مانده حساب شخص به مبلغ دریافت شده کسب و به یکی از حساب های صندوق، اسناد دریافتنی یا هزینه تخفیف با توجه به نوع انتخاب اضافه می گردد و سند حسابداری صادر خواهد شد. پرداخت به طرف حساب در این فرم ابتدا نام طرف حساب را تعیین نمایید. در قسمت مبلغ پرداختنی، مبلغی که می خواهید به شخص پرداخت نمایید را وارد کنید. در قسمت بعد، گزینه های نقد، چک، خرج چک و تخفیف فعالند. جهت خرج چک های دریافتی از اشخاص با کلیک بر روی دکمه لیست چک ها فرم سند بانکی باز می شود. با درج تاریخ در قسمت مربوطه چک هایی که تا تاریخ درج شده سر رسید شده ان نمایش داده می شوند. چک مورد نظر جهت خرج را یافته پس از قرار گرفتن بر روی آن با فشردن کلید اسپیس یا کلیک در ستون انتخاب آن را فعال نمایید. در انتهای فور جمع تعدادی و ریالی چک های انتخاب شده نمایش داده می شود. با کلیک راست موس جستجوی چک ها بر اساس شماره، مبلغ، تاریخ سر رسید و پشت نمره قابل تعیینند. با انتخاب هر یک از این گزینه ها در قسمت بالای فرم جستجو بر اساس تغییر خواهد کرد و می توانید به عنوان مثال با ورود شماره چک مورد نظر و فشردن کلید اینتر به طور اتوماتیک آن را بیابید. با فعال کردن گزینه انتخاب صندوق می توانید چک های موجود در یک صندوق خاص را برای خرج کردن مشاهده نمایید. پس از انجام عملیات با کلیک بر روی تایید سند حسابداری مربوط صادر و ثبت می گردد. سرمایه گذاری این گزینه برای ثبت سرمایه گذاری نقدی شرکا به حساب بانکی یا صندوق استفاده می گردد. ابتدا حساب بانک یا صندوق که با آن وچ واریز شده است را انتخاب و سپس سرمایه گذاری که وجه سرمایه را واریز نموده انتخاب نمایید. در قسمت مبلغ پرداختی، مبلغ سرمایه گذاری را وارد نمایید. در قسمت بعد، گزینه های نقد و چک فعالند که عمل کرده آنها را توضیح دادیم. پس از انجام عملیات، با انتخاب کلید تایید، با توجه به نوع انتخاب، موجودی صندوق یا بانک، همچنین میزان سرمایه گذاری شرک ها افزایش یافته، سند حسابداری صادر خواهد شد. هزینه در قسمت نوع هزینه، سرفصل هزینه مورد نظر را انتخاب و در قسمت مبلغ هزینه، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. در قسمت بعد، گزینه های نقد، چک، خرج چک فعالن. کمل کرده آنها را در قسمت های قبل توضیح دادیم. درآمد در قسمت نوع درآمد، سرفصل مورد نظر را انتخاب و در قسمت مبلغ درآمد، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. در قسمت بعد، گزینه های نقد و چک فعالند. برداشت اگر یکی از شرکا مبلغی را نقدن از صندوق یا بانک برداشت نماید، این گزینه را انتخاب نموده و در قسمت دوم فرم، فرد مورد نظر و در کادر مبلغ برداشتی، مبلغ را درج نمایید. در قسمت سوم فرم امور مالی اتوماتیک، گزینه‌های نقد، 
چک و خرج چک فعالند. در قسمت نقد می توانید مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. سپس صندوق مورد نظر را از لیست صندوق ها انتخاب کنید. برای تعریف چک بر روی دکمه معرفی چک کلیک کنید. در قسمت خرج چک می توانید از چک هایی که طرف حساب ها دریافت نموده اید استفاده نمایید. واریز سود بانکی برای واریز وجه نقد مربوط به سود حساب های بانکی این گزینه را انتخاب کنید. در قسمت نام حساب می توانید یکی از سرفست های زیر مجموعی سرفست درامت های متفرقه با کد 702 را انتخاب نموده تا سود به دست آمده در برنامه به عنوان درآمد ثبت شود. در قسمت به بانک، حساب بانکی که می خواهید سود به آنجا واریز شود را مشخص نمایید. در قسمت مبلغ واریزی، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید. در قسمت بعدی، باید نحوه دریافت این مبلغ را ثبت نمایید که در این قسمت فقط گزینه نقد فعال می باشد. کارمزد بانک اگر بانک مبلغی را به عنوان کارمزد از حساب برداشت نماید، باید از این امکان استفاده نمایید. ابتدا حساب بانکی مورد نظر و سپس در قسمت نوع هزینه، هزینه مورد نظر را انتخاب نمایید. در قسمت مبلغ هزینه، مبلغ کارمز را درج نمایید. در قسمت بعد، گزینه نقد فعال است که می توانید مبلغ مورد نظر را وارد کنید. پس از انجام عملیات، با انتخاب کلید تایید از موجودی بانک به مبلغ درج شده کاهش و هزینه کارمز افزایش یافته سند حسابداری صادر و ثبت خواهد شد پرداخت نقدی از بانک جهت پرداخت نقدی از حساب بانک به طرف حساب این گزینه را انتخاب کنید ابتدا طرف حسابی که به وی وچ پرداخت نموده اید را انتخاب نمایید سپس حساب بانکی که وچ از آن برداشت شده را مشخص و در قسمت مبلغ واریزی مبلغ را درج نمایید در قسمت بعد فقط گزینه مبلغ ارسال شده فعال است. لذا مبلغ مورد نظر را وارد و برای ثبت توضیحات در مورد عملیات مالی انجام شده از قسمت توضیحات استفاده کنید. پس از انجام عملیات با انتخاب کلید تایید بدهی طرف حساب به مبلغ مذکور افزایش و موجودی بانک کاهش یافته سند حسابداری صادر و ثبت خواهد شد.